rápidamente vamos a ver mastocitosis sistémica. Mastocitosis sistémica se caracteriza por una mutación en los genes que codifican o para las tirosinas y actocainas, bueno, para las quinasas, KIT, KIT o la tirosin quinasa. Um, esta, esta mutación lleva a proliferación clonal de células cebadas y las células cebadas secretan histamina y es esto lo que da los síntomas. Se puede presentar con flushing, que es enrojecimiento por la vasodilatación que produce la histamina, prurito, eh, el síndrome de Dauriel es prurito en, el, en, en donde se toca el paciente, es eh, prurito no, es urticaria, urticaria donde se toca el paciente, puede tener anafilaxis, anafilaxis no, no mucho, más síncope por hipotensión, dolor abdominal, náusea, vómito y el aumento en la histamina hace que las células parietales secreten ácido clorhídrico. Entonces el paciente va a venir con úlcera péptica que no responde al tratamiento porque no estamos quitando lo principal que es que se está produciendo mucha histamina por esta proliferación de células cebadas o los mastocitos. El, el tratamiento va a ser antihistamínicos esteroides, eh, se puede dar mmm, los inhibidores de los leucotrienos, leucotrienos um, mmm, hidroxiurea para casos severos y cladrimina. Cladrimina inhibe la DNA polimerasa de las células, promueve que se rompa el DNA y, y, y inhibe la adenosina de aminasa, que como entonces se acumula la adenosina, finalmente mata la célula. Y lo primero que vamos a hacer es biopsia de médula ósea o de la piel. Bueno, así hacemos biopsia, vamos a encontrar la infiltración de, de los mastocitos. Y ese es el most accurate test, es con lo que se confirma el diagnóstico, aunque también puede haber involucramiento del vaso o del hígado. Y lo, lo primero que tenemos que hacer es los niveles de la triptasa, porque la triptasa puede estar elevada porque también se secreta um, por las células cebadas como se secreta la estamina. Entonces, lo primero que hacemos son los niveles de triptasa. Y para confirmar el diagnóstico, se hace biopsia de la médula ósea que va a revelar estos mastocitos. Generalmente se necesita como un trigger, algo que desencadene esto, y generalmente es aspirina o los aines o los narcóticos.